gut. Zweite Runde. Ich würde doch gerne noch einmal einen Anlauf unternehmen, um aus den bisherigen Beiträgen und aus der Expertise, die hier auf dem Podium versammelt ist, doch einige Leitideen, äh, normative Prinzipien und Kriterien für zukunftsfähige Stadtentwicklungen herauszudestillieren. Es gab ja unterschiedliche Aussagen, ob der Leitbegriff der dichten Stadt noch taugt, der nach dem Vorbild der alten europäischen Stadt entwickelt worden ist, mit ihrer Mischung von Funktionen, mit ihrer relativ hohen Flächennutzung, auch als Gegenbegriff und Kritik gegenüber dem, was äh, Frau Martinez beschrieben hat als Urban Sprawl, mit den bekannten negativen Effekten, die das hat, nicht nur für Energieverbrauch, für Verkehrsaufkommen, für urbane Lebensqualität, sondern wie sie auch äh, herausgearbeitet hat, äh, für die soziale Situation in der Stadt bis hin zu Kriminalität und Gewalt, die sie in einen Zusammenhang gebracht hat, mit dieser Zerfaserung der Stadt und der, der Auflösung ihrer, ihrer Kompaktheit und der entsprechenden Separierungen, die dann stattfinden, soziale Separierung und räumliche Separierung. Ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht auf diesen Gesichtspunkt noch einmal eingehen, wie weit dieses Leitbild der, der dichten Stadt doch ähm, eines ist, was... Äh, eine universelle äh, Gültigkeit hat und dann natürlich den jeweiligen Bedingungen entsprechend ähm, konkretisiert werden muss. Ein zweiter Aspekt, ähm, den vor allem Philipp Oswald stark gemacht hat, war der Umbau des Energiesystems der Stadt. Das ist ja eine sehr tiefgreifende Veränderung, ähm, der Übergang von fossilen Energieressourcen zu erneuerbaren Energien und gleichzeitig ein sehr viel effizienterer Umgang mit Energie. Da haben wir ja schöne Beispiele gesehen von Frank Rehme, dass heute städtische Ökonomie und Infrastrukturen auf einem hohen Maß an Energieverschwendung basieren. Und diese Umstellung auf Eigenerzeugung regenerativer Energien ist ja auch unter ökonomischen Gesichtspunkten und Beschäftigungsgesichtspunkten hochinteressant, weil diese Energiewende ein sehr hohes Beschäftigungspotenzial birgt, einschließlich der Wärmedämmung von Gebäuden, also ausgesprochen arbeitsintensive ähm, Aufgaben. Ein, ein dritter Begriff, den ich herausgreifen möchte, der auch gefallen ist äh, in den bisherigen Beiträgen, war Vernetzung und zwar Insbesondere die Entwicklung eines Informationsnetzwerks, das äh, sich über die Stadt äh, entfaltet, nicht nur zu einer besseren Verkehrssteuerung, einer Optimierung von Verkehrsströmen und Verkehrsträgern. Man kann das ja auch erweitern auf etwa E-Governance, äh, eine, eine stärkere Kommunikation und Transparenz zwischen Bürgerinnen und Bürgern und äh, Stadtverwaltungen und Regierungen über das Medium Internet, aber auch mit einer Verbindung zum Energiethema, wenn man tatsächlich auf ein dezentrales Energiesystem umschaltet, äh, das auf Effizienz und erneuerbare Energien gründet, dann braucht man dann eine informationelle Vernetzung zwischen dieser Vielzahl dezentraler sagen Energiequellen, die zusammengeschaltet werden müssen in einem, in einem Netz. Insofern ist diese Frage der Informationsinfrastruktur äh, zumindest für die äh, sagen moderne Stadt doch ein, ein zentraler ähm, Punkt. Ähm, ein vorletztes äh, Thema, ähm, soziale Infrastruktur, davon war jetzt relativ wenig die Rede, wie weit muss und kann Stadtentwicklung sich um die sozialen Infrastrukturen herum 
organisieren, von Kindergärten über Schulen, Kulturinstitutionen, Museen, Theater, bis hin zum öffentlichen Verkehr, der ja auch eine soziale Infrastruktur in der Stadt bildet, muss die Stadt der Zukunft nicht sehr viel größeres Gewicht auf die öffentlichen Güter legen, also den öffentlichen Reichtum gegenüber der privaten Wohlfahrtsentwicklung in den Städten. Und ein letzter Punkt, der auch, wenn ich es richtig gehört habe, keine sehr prominente Rolle gespielt hat, ist diese Frage, wie weit können wir Natur in die Stadt zurückholen? Ähm, natürlich gestaltete Natur, wenn Sie wollen, äh, gemanagte Natur, nicht in ihrer Ursprünglichkeit, sondern menschengemacht. Also Stichworte wie Urban Gardening, äh, Dachbegrünung, die Umwandlung von Hochstraßen in äh, Grünanlagen, wie das in New York exemplarisch gemacht worden ist, oder von Stadtautobahnen in äh, Flüsse. Dafür gibt es äh, Beispiele etwa in, in Südkorea. Also äh, ist das ein, ein Projekt, das man ähm, in Stadtentwicklung einbeziehen sollte und so eine Leitlinie von Stadtentwicklung machen sollte unter den Gesichtspunkten, die ich am Anfang genannt habe, Biodiversität. Das ist erstmal überraschend, Biodiversität mit Urbanität zusammenzubringen und eine Vergrößerung auch der Biomasse in der Stadt. Das ist eine Frage von CO2-Absorption, Luftqualität und letztlich auch städtischer Lebensqualität. So. Sie sind jetzt eingeladen, sich das herauszugreifen, was äh, Sie reizt oder was Sie äh, herausfordert. Ich würde gerne wieder mit Frau Martinez äh, beginnen. Thank you very much. Um, okay, using these uh, topics, um, I'll go very briefly back into density because I did mention the use and the importance of density. And in that sense, just to give you an idea how dramatic things are about, um, in fact, could be probably Batan or could be any place in Latin America, uh, densities are. When you talk about densities of Barcelona, and probably Berlin is even lower, I don't know, yeah, yeah. Um, you have that 30% of, uh, of uh, land space actually is for streets, and even 20% more is for public spaces. So 50% of the land in a, in a city like Barcelona um, is in the public space, in the public realm. The other 50, it's really for the private sector or, or houses or mixed use or whatever. And if you go to the slums of Kibera in Nairobi, where our headquarters are, uh, just to give you an idea that the biggest uh, slum in the world has 2% uh, of uh, space for cities. So there's no way that um, you know, growth, economic growth can be there because just to move around is extremely difficult and extremely um, certainly insecure, no doubt. So density forms a very, very important, um, within this balancing act that I was talking about in terms of urbanization and agglomeration, density certainly has a lot of, of, um, of importance within the developing of a city. The second thing is, we, in Latin America, we always have doubt if, if sprawling was good or bad. Now we know with climate change that we need to compact cities. The more, the better. So yes, high density will have to be developed somehow, and at least The good news is that we concentrate the population in the cities. At least we will liberate uh, and we leave some of the earth to, you know, to to be improved ecologically. I don't know. I got lost or something happened. Anyway, I I, I can speak loud, no problem. But there won't be translation, right? It's working. Oh, okay. So the important thing is. Really, how do we use this, this density to be able that, uh, to concentrate the human population in cities, but have a good quality of life? To me, that's a real challenge of today. But the other thing that is important as well, using, again, the questions you are mentioning, if we go to the social infrastructure, I think your vision of the social infrastructure is very limited today to the very much the developing world. If you look at the developing world today, to the developed world, I'm sorry. If you look at the developing world today in Latin America, 
mostly the young population that lives in poor areas is non-parental or has one parent. Today, nobody's talking anymore about families, a father and mother and two children and a dog in the suburban. You only have one parent that is usually busy working. Second one, most of these young people live in the streets and learn from the streets, are educated in the streets. Third, they leave school at a very young age. Because of the same reason they know they will not get a job in your companies, they're not well employed, all the possibilities are informality of education, of employment, of everything. And the only thing they know about governance is stay away from the police because it is trouble. This is a situation. So while I say I saw the future, all of a sudden we realize that while we talk here, the social structure of the world has changed. Families are not there anymore. So we have to do something about this. So when you talk about social infrastructures, again, everything is going to happen in the public spaces because it's already happening there. So the better public spaces, the better quality of public spaces we give, especially in poor areas, the better that will things at least will become. So that's very important today to reflect on that situation. You remind me, Case, of uh, when you were talking, could be the areas of Tijuana or Ciudad Juarez. Mm. All that yeah, you, 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 you miss saying, probably, and I am absolutely sure, a lot of women are being killed because yeah. violence must be there rampant. Of course. I mean, it's exactly the same pattern that is happening usually. You put a rich uh, country next to a poor country, and there will always be the exploitation. One thing you didn't mention, and I am sorry to say, Frank, partly to blame are the companies today, and especially the global companies. What is happening today, and the United Nations had this Millennium Development Goal of improving the quality of people living in shanty towns. We develop our goal, we achieve it, which one of the few Millennium Development Goals of the United Nations that was achieved. We improve the conditions of a million people living in slums today, but meantime, there was one billion people living in slums today. And you know why? They're following the companies that you create in all those parts of the world, like Batan, where they only create the industry, and everybody's following from poor countries to get the jobs, and you have the worst agglomerations of shanty towns around these companies. So manufacturing companies and tourism companies are creating these beautiful spas and beautiful spots, but if you look a little bit around a few kilometers away, you will find the worst shanty towns there are. So one thing we need to talk today is not only the responsibility of mayors, who I always want to blame, but we need the social responsibility of companies to work as they used to do when they started industrialization. They created beautiful new towns. Social public housing that was created by industries then is still very much in mode today, and they're good houses. So we need to work together if we really want to make a change. Wollen Sie gleich antworten, Herr Rieme? Wie ist das mit der Corporate Citizenship, der sozialen Verantwortung von, von Unternehmen für die städtischen Gemeinschaften äh, im Hinblick auf soziale Infrastruktur, auf Schulen, auf Wohnen? Ähm, natürlich antworte ich gerne darauf. Also ähm, wir sehen ja jetzt gerade in den großen Programmen von vielen großen Unternehmen, dass dieses Wort nach CSR und Nachhaltigkeit da ganz groß Hype sind. Und die Unternehmen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, also nicht gleich twittern, die Metro macht Folgendes. Ne? Meine persönliche Meinung ist, dass der Druck eben halt dadurch, dass eben halt die Ressourcen einfach nicht mehr so verfügbar sind wie früher, ob das jetzt Energieressourcen sind, als, als auch die Menschen, die wir brauchen, um unser Business zu machen, dass, wir, dass dieser Zwang auch dazu führt, dass dieses Herz, was momentan scheinbar auf den Webseiten der Unternehmen alle groß rausgekehrt wird, auch wirklich ähm, nachhaltig werden wird. Ich sage mal ein Beispiel, Sie haben es wunderbar angesprochen, gerade die Industrialisierung. Ich selbst bin ein Kind des Ruhrgebietes. Und das Ruhrgebiet war vor 150 Jahren war das eine Agglomeration von kleinen Dörfern. Irgendwann wurde da eben halt die Industrie geboren, die Kohle und Stahl gemacht hat. Und ähm, da sind genau diese Effekte eingetreten, die Sie gerade angesprochen haben. Da sind große Fabriken gebaut worden und dann ist bis äh, aus Schlesien und anderen Ländern vor 150 Jahren Landstrichen sind dann eben halt Leute zusammengekommen und haben da eben halt Arbeitsplätze gesucht. Teilweise unter wirklich ähm, sehr schlimmen Bedingungen auch. Aber die Unternehmen hatten damals 
ähm, diese großen Unternehmen wie Krupp zum Beispiel oder Thyssen, das waren alles, äh, ich sag mal, Ruhrbarone, so nannte man ja die, die ganzen Besitzer dieser Unternehmen, die haben erkannt irgendwann, dass äh, sie eine Verantwortung für die ganze Umwelt und die Menschen auch in dieser Umwelt haben und haben dann, sind dann hingegangen und haben natürlich auch nicht uneigennützig solche Sachen wie ähm, ähm, Schulen, Wohnheime und solche Sachen alle gefördert. Ja, das war auch eine Antwort auf die Arbeiterbewegung oder die Gewerkschaft. Ja, genau, richtig. Ne? War natürlich alles auch durch diese, um den sozialen Frieden da auch zu, zu halten, war dieses Ganze äh, so auch entstanden. Aber ähm, ich sehe auch diese Verantwortung, ähm, soziales Umfeld, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt der Zukunft. Denn ähm, eins muss uns klar sein, ähm, Wohlstand kommt natürlich auch zu einem großen Teil durch Wirtschaft mit. Und Wirtschaft braucht auch Leute, die die Wirtschaft ähm, durch ihre Leistung und durch äh, ihr, ihr, ihr Können auch mit vorantreiben. Und dieses Können kann nur funktionieren, wenn man auch eine Grundlage bildet, wo die, die, ich sag mal, die Basics der, der äh, Maslow'schen Pyramide auch dargestellt sind, worauf etwas wachsen kann. Und das ist das, was die Verantwortung der Wirtschaft in Zukunft sehr, sehr stark sein wird da auch mit einzugreifen und genau diese äh, Strukturen darzustellen. Wir in Deutschland haben wir noch viel äh, gute Gegenden mit sozialem Frieden, aber in anderen Ländern, wie Sie sagten, da kennen Sie sich viel, viel besser aus, sieht es ähm, schon deutlich anders aus. Wie weit verpflichtet sich denn Ihr Konzern auf soziale und ökologische Kodizes? Also keine Kinderarbeit, Respektierung von mhm. Gewerkschaftsrechten, äh, Überprüfung der Ökobilanz durch unabhängige Umweltinitiativen. Also wie weit ist da? Also Metro? wir machen jedes Jahr natürlich einen Nachhaltigkeitsbericht und dann, ich sag mal, Unternehmen sind natürlich auch immer sehr stark PR getrieben und diese Diskussion, wenn irgendwo in einem unserer Länder, in denen wir unsere Artikel einkaufen, irgendwo Kinderarbeit sind, kann sich heutzutage kein Unternehmen PR-mäßig mehr erlauben. Insofern wird da sehr stark auch ein Fokus drauf gelegt. Zum Beispiel dieses Thema Kinderarbeit war ein ganz großes Thema bei uns und wir haben dafür gesorgt, dass eben auch durch unabhängige Institute die produzierenden Betriebe mit überwacht werden. Oder ein zweites Beispiel, dass wir komplett Thunfisch ausgelistet haben, den roten Thunfisch, weil eben halt bei ähm, der Jagd auf den roten Thunfisch sehr viele Delfine mit ähm, ähm, zu Tode kommen. Und das sind eben halt Dinge, die äh, sich keiner irgendwo an die Brust heften will, dass er das mit unterstützt. Äh, zum Thema okay. nochmal soziale Nachhaltigkeit ähm, im Unternehmen. Äh, man hat jetzt sehr stark auch äh, das Thema Familie mit erkannt, dass Familien also Arbeiten und die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf sehr stark in den Vordergrund treten muss. Denn auch da heißt es, die demografische Entwicklung hat vollgepackt und man entdeckt auch nicht immer uneigennützig auf einmal die ganzen Mütter als zusätzliche Arbeitskräfte. Gut, vielen Dank. Kies, wollen Sie gerne nochmal anknüpfen an Cecilia Martinez? Da gab es ja, glaube ich, einige ähm, Berührungspunkte zu Ihrer Arbeit. I, I'm always puzzled. I mean, I'm, I'm working now for, for, uh, for 30 years as an uh, urbanist, but I'm always still puzzled about the issue of density. And um, um, I'm... I'm more or less of the opinion that density is is uh, uh, is, is hardly st steerable, and that any story about uh, about a kind of a political uh, a political uh, possibility uh, of of steering density is 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 very difficult in a, in a general way. Uh, there are uh, in the West in the affluent society. There are many uh, people who, uh, who, who think that the current trend of re-urbanization, which we see in, uh, in European and American cities, um, is very strongly also the result of, a, of, a, of politics and culture. Um, um, and, um, and, but I think it is a, has a very strong underlying economic uh, base. 
Um, the fact that, uh, that European cities are re-urbanizing and densifying is uh, the result of the fact that family structures indeed are changing and that families no longer uh, consist of one earner but of two or more earners and that uh, in this demands um, different uh, kind of, uh, of urban services uh, like uh, late shop opening and like kindergartens and uh, whatever and, and laundries and um, uh, this is a kind of explicit change of society that demands um, uh, different urban um, structures. I, I told you before about uh, a building and an, a, a quarter typology as an economic instrument, uh, which the suburb doesn't provide anymore and which uh, the apartment uh, neighborhood also doesn't provide. Um, and therefore people are looking for typologies and by chance uh, the, the typology of 19th century neighborhoods um, are more fit uh, for this kind of economy. And it has nothing to do with nostalgia, in my opinion, and nothing to do with political will. It's a basic economic driver that is the result of that. Uh, in the same way, the uh, development of megacities uh, in Asia, for instance, is also a, a, a kind of very um, um, one-liner um, um, economic um, driver. Um, which result in this, uh, this extreme uh, track into the city and this extreme development of, uh, of unbelievable density. And I think we can steer density by, 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 uh, by making uh, exemplary projects or the, by, by suggesting uh, alternative typologies for the same density, but I think it is very difficult to um, decide um, we are going to develop half a density unless you uh, are an authoritarian government. And what you see in China on the moment is uh, that this densification uh, of, uh, of the cities in China uh, is, uh, is turning the, exactly those people who need it uh, again into slaves. Because the typologies and the neighborhoods where they are arriving at um, do not provide them with any facilitating structure in order to build up uh, an, uh, an emancipated uh, economic existence uh, by themselves. And um, um, so, I mean, in a way, uh, the peripheral urbanized landscape, like I showed you before, sometimes for these people is a much more a much better um, breeding ground uh, for a personal emancipation. Um, as the dense city. On the other hand, um, I think um, the, the, the urban landscape will develop into, into large agglomerations where, where a differentiation of centralities will be generated, so that in the end we will have a, a kind of net network city system um, which has larger and smaller agglomerations in which uh, certain centralities uh, become, uh, become dominant, um, going out uh, into peripheral um, half build up landscapes in between. I think that's, that's, uh, that's a clear um, condition that we already observe now, and it, it, it exactly matches the observations of uh, Cecilia about, uh, about Brazil uh, and other countries in South America. I think that is the image, um, or not the image, that is the kind of basic underlying structure that we have to uh, work with and that we have to try to, uh, to transform, not by proposing something completely new or kind of uh, um, decide um, decisions that, that will not have any impact, but by, uh, by intelligent strategies. I think we are in a very interesting moment in terms of uh, sustainable uh, development and sustainable technology. And the simple reason is also economic. It, the reason is that um, it's not so much the urgency and the danger that the party of humanity is over in a, in a couple of years that uh, makes us turn to sustainability. But it is because sustainability becomes profitable for the commercial world. And I think that is a very good um, situation. If you see what uh, the company of Siemens is uh, doing for sustainable development um, in terms of uh, smart grids for cities, for instance, um, uh, reaching from water purification to energy uh, recycling to uh, stocks and flows of materials, I think 
um, the fact that sustainability becomes profitable over conventional technologies, that is, the, that is one of the most important assets of our time that, uh, that people also are at this moment smart enough to exploit. Um, we have enough energy. Uh, the solar energy is a um, thousand times uh, more uh, than we need. And also fossil energy is uh, condensed uh, and reprocessed solar energy. Um, so it's a question of, uh, of technology um, devising methods uh, to turn this solar energy into um, usable and efficient energy. Here we have not a problem of technology and also not of development of, of technology. We have a, a, a problem of social behavior. Um, um, I, I think you can say that uh, at least half of the sustainability goals um, should, be, should be reached by social behavior and by will and not by technology. Um, just uh, let your car at home, you know? By the fuck are you coming by car here? Um, and um, I think um, cities are getting poorer and poorer. So they will have less money for social infrastructure. They will probably concentrate on, uh, main governments will concentrate on transport because transport is also the lifeline of economy. So I'm quite positive about the development of public transport. Although um, cities and governments are running out of money, but I'm pessimistic about their uh, investment in cultural uh, and social infrastructures. So the, the message is, first of all, uh, to take on uh, uh, an improved American model of, uh, of endowment by, by firms. Um, and secondly, um, for us planners and politicians, it's very important um, to use, uh, for instance, um, breeding ground processes in neighborhoods, gentrification processes, not as something negative, but as a driver to create social infrastructure. Um, maybe that's a kind of uh, addition to what uh, Cecilia was uh, stating. Vielen Dank. Ich würde gerne um, zwei Aspekte aufgreifen und zurückfragen, die beide in die politische Sphäre führen. Wenn Sie sagen, der eigentliche Treiber und das, was uns hoffen lässt, dass die, der Übergang zu nachhaltiger Ökonomie sich beschleunigt, ist, dass umweltfreundliche Produkte, Technologien, Dienstleistungen profitabel werden. Dann würde ich zurückfragen, wie weit liegt das an den politischen Rahmenbedingungen? Also unsere Erfahrung ist ja gerade, dass es im Wesentlichen die Politik war, die Umweltmärkte erzeugt hat. Entweder durch Ordnungspolitik, also durch Begrenzung von Emissionen oder durch die Verpflichtung Abwasser zu reinigen oder indem sie in die Preisbildung eingegriffen hat durch Ökosteuern oder durch ein Instrument wie das Erneuerbare Energiengesetz, was erst den Boom der, von Wind- und, und Solarenergie in der Bundesrepublik ausgelöst hat. Also die Frage ist, welche Rolle muss Politik spielen, auch lokale Politik, um diesen Übergang zu einer nachhaltigen Ökonomie im Energiesektor oder im Verkehrsbereich oder im produzierenden Gewerbe zu, zu beschleunigen. Und die zweite Frage knüpft an ihr, Ihren letzten Punkt an, was werden Städte unter Bedingungen knapper Ressourcen künftig noch finanzieren? Worauf, was, in, in was werden sie noch investieren? Wie weit kommt da die Demokratiefrage ins Spiel? Gerade mit der, mit der asiatischen Erfahrung, wo es ja Beispiele autoritärer Modernisierung gibt. Sie selbst haben vorhin Singapur genannt. Ähm, also wie weit spielt Demokratie eine Rolle für die Lebensqualität in, Stadt, in einer Stadt? Äh, 
Das ist ja immer für uns ein Axiom gewesen. Sagen Wir brauchen demokratische Selbstverwaltung, wir brauchen äh, Mitbestimmung, wir brauchen äh, Transparenz, äh, um die Lebensbedingungen gerade der Armen zu verbessern. Entspricht das Ihrer Erfahrung? An Sie beide. Hm? Um, you know, I think it is a combination. Um, I think um, um, it's not so that um, politics is the is the pioneer who defines the um, sustainability goals, and then uh, after a while, the the the, the um, commercial industry is uh, looking up that it becomes salon fähig, and then uh, it's going to go. I think it's a combination. I think uh, a very important relationship is the uh, triangle academia, politics, um, and, uh, and commercial enterprise. And um, you see um, in liberal social countries, you see that uh, there traditionally uh, there has been also a very strong um, interaction between those groups um, in, uh, in university research. Um, so I think... Um, It is true that, uh, that of course, uh, politics is extremely necessary to produce consciousness uh, and to set uh, a label um, um, and a, a campaign uh, on top of a certain uh, goal. But I think um, the idea that, that it is a kind of um, process that is linearly uh, switched uh, behind each other in phases, I think, is not um, the right picture. I think it, is, it has always been a kind of give and take and a to and fro, in which, of course, certain dominant forces uh, of politics in certain periods and certain dominant forces in, uh, in technological development uh, uh, can be uh, indicated. Um, I think uh, I would also um, watch out for two extreme positions or two radical positions in that sense. I think uh, European social de democracy is, 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 uh, is the highest asset that has been reached in the interaction between uh, these kind of parties. Um, I would say even the United States is a, is a step lower in that relation. Um, I mean, uh, there are inhuman, uh, extreme inhuman aspects to the uh, United States um, A democratic system and therefore I think um, you know what we can what we have as a message uh, as Europeans is that that we can uh, we have we have not only developed the tools yeah? look at the German technology and sustainability is, the, is, is they have the best products in the world we don't only have developed the tools also in democratic uh, procedures and so on But we are also uh, able to, uh, to, to, to implement them. If, if I work in China, you know, or in, in, in Indonesia, um, they immediately understand how technology functions. But they don't have the political uh, um, uh, and procedural um, tradition and experience um, to implement this in a proper way. So this is also, this is also a product that we can sell, and which is extremely important. Um, a couple of years ago, there was, uh, there was the acknowledgement by the Singaporean government, hey, there are creative neighborhoods. These are bringing artists. These creative neighborhoods um, are producing innovation. And this innovation produces economical growth. We also want to have a creative neighborhood. Let's invite Richard Florida for a conference. And then they discovered that he was gay. And they found out a very nice excuse to not invite him. Um, and, um, you know, this is, this is a, a nice joke about an authoritarian uh, a little bit authoritarian regime, a one-party system with very uh, um, straightforward uh, morale. Um, I think um, 
you know, I'm I'm in a big difficulty on the moment because we are working in China quite heavily involved, and um, I also know I Y Y myself, and he's in prison, and I think it's really nasty, you know. Um, I think in the end, uh, real uh, this this triangle of co of of real innovation, uh, political emancipation. Um, and uh, the development of, uh, of intelligent uh, commercial and technological uh, parties will not function uh, without the development at the same time of, uh, of democratic principles. I think that's not possible. It's not a, it's not a normative uh, remark from me. I really think so. Well, maybe. Yeah. Okay, Cecilia, will you please um, to comment on, on the role of politics and the importance of uh, democracy for sustainable city development? Yes. Um, well, for starters, everything is political. Being sitting in this table is political. Um, everything is political. We cannot take that from any issue that we're going to think about it normative of whatever you want to say. But saying that, um, one thing that we have learned, and I completely agree with Keith in terms of the networking should be really among, yes, academia, public sector, private sector, responsible or not, <laughs> we have to work together. What we have learned through the years, though, is that originally we, there was a policy thinking about it was from the top down, and then we said, no, 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 it's a bottom-up uh, policies that we need to work with. And today we know that we have to find the happy medium, that you need the national policies, you need the local politics, and you have to, to do the action in place. But in order to do the action, we talk as well, and today we talk a lot about sustainable urban development. And sustainable urban development, we cannot understand it if you don't have the conditions of habitability, understanding housing, mixed uses, uh, services, and spaces, again. Second, if we don't think about productivity, you said, well, I mean, there's economic growth. We need the economic growth to pay for all these services. And we need to find ways of people to have a job or have opportunities to develop themselves with education, certainly, with services. But then you have the third part, which is very much related to politics, which is called today governance. And this form of governance was simply organized because there were new forms of how would you hear the communities speak. And because of cities, we have so much people in the cities today that politicians couldn't hear them, that we invented this form of governance where you created alternative ways where local authorities can be more linked somehow to their constituencies, to their communities. So today, habitability, productivity, and governance are the three elements that will be really, that will sustain the urban condition, the urban development, that's, that's for sure. So I think you, you said well, I mean, industries will start moving where people are and what people are thinking and whatever I do, they're doing. The only thing I'm very concerned when you talk about energy and technology is that you're still thinking very much in the developed world, sorry to say, because I just see right now, right in front of you, there's the OECD. The other day I was in a meeting in Africa and they were saying, oh, this is business as usual, technology is here, all we need to do is to sell it again to the developing world. And I thought, my God, where are the poor? Who are the developing countries? And I remind them, and I keep reminding people, the models that we've been following for the last century are wrong. They didn't work out. The world is the way it is today because we have been following the economic models of the developed world, and they don't work. So we hope this time that new forms of, of development are beginning to, to come out from the developing world, especially from Latin America, I think, Afri uh, Brazil has a lot to do with this. And one thing that is very important in beginning to realize is that technology is not there to buy. We should bring technology to the poor so they would understand what technology is about. Look what India has done with the phones. They transformed the banking system. And it's amazing. Everybody wants to know about it today. So um, if you don't know, people are doing transactions through the phone, not through the bank. 
through the credit system that they have. So this is a new thing that everybody wants to know about it. And I think that is very much the transition that is going to happen today. We need to learn more about each other and know more about models that we need to copy because they don't work. Also genau da würde ich ganz gerne noch mal ansetzen wollen. Da sind wir bei dem, was ich auch gerade noch mal gesagt habe. Wir müssen einfach die Denkmuster verändern. Moment. Bitte? Einfach. Einfach, genau. Die Denkmuster verändern. Und zwar, wir haben ja, Sie sagten gerade, dass die, die Rezepte der letzten 100 Jahre einfach nicht funktionieren. Und wir sehen ja jetzt, dass das, was wir momentan haben, gerade auch im Energiesektor, so nicht mehr zielführend ist. Unsere ganzen Systeme sind eigentlich alle komplett auf Verbrauch ausgelegt und nicht auf Bewahrung. Ein Beispiel davon ist eben halt, wenn ich Energie verbrauche, die irgendwo aus fossilen Energieträgern gewonnen wird, dann ist das eine destruktive Angelegenheit. Wenn ich die verbraucht habe, ist sie einfach nicht mehr da, auch nicht für zukünftige Generationen. Ich war selber 15 Jahre lang, habe ich im Bergbau gearbeitet und ich weiß, da wo wir waren, war dann nichts mehr. Und da können auch meine Enkel und Urenkel nichts mehr gewinnen. So, und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie man denn ein System, was auf Verbrauch ausgelegt ist, versucht vom Mindset her mal umzudrehen, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, derjenige, der regenerative Energien verbraucht, der kriegt die zu einem Bruchteil des Preises, was die anderen eigentlich kosten, um da mal hinzukommen, dass die Leute ein Bewusstsein dafür kriegen, was das denn überhaupt bedeutet, wenn man irgendwas verbraucht, was dann einfach weg ist für, von diesem Planeten. Genau das Gleiche ist ja auch in dieser aktuellen Kernkraftdiskussion. Wir müssen uns mal überlegen, wenn die alten Ägypter irgendwie Kernkraft gehabt hätten, dann müssten wir heute noch auf deren Atommüll aufpassen. Ist auch so eine Geschichte, wo man mal überlegen muss, was tut man eigentlich langfristig ähm, den Generationen an. Und wenn man dann mal schaut mit diesen regenerativen Energien oder generell alles das, was auf Verbrauch vom Wirtschaftsmodell her ausgerichtet ist, wenn man das mal versucht umzudrehen, dann kann man was dabei gewinnen. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Thema der Politik. Was, was kann die Rolle der Politik dabei sein? Politik hat ja, sitzt ja immer so zwischen den Stühlen, äh, was äh, für die Gesellschaft verändern zu müssen, aber auch wiedergewählt werden zu müssen. Und das ist natürlich ein, ein, eine, eine Schere, die sehr groß ist. Und eigentlich müsste die Rolle der Politik vom Selbstverständnis viel, viel mehr in diese moderative Rolle reingehen, wo man eben halt sagt, okay, wir haben hier verschiedene Interessensvertreter und wenn wir die nicht zusammen moderieren, dass äh, die Interessen für unsere Gesellschaft der Zukunft dort beschlossen werden, dann ähm, haben wir viel, viel zu gewinnen, wenn wir das hinbekommen. Aber das Parlament ist ja jetzt nicht ein Subsystem gegenüber anderen gesellschaftlichen Interessengruppen, oder? Also ich meine im Sinne von, dass sich Politik auf Moderation zurückzieht, statt Entscheidungen zu treffen. Nee, überhaupt nicht. Aber eben halt diese Entscheidungen, die getroffen werden, sind ja sehr häufig auch getrieben von dieser großen Schere, die ich gerade aufgezogen habe. Und diese Schere könnte man ein Stück schließen, indem man sagt, okay, wir treffen Entscheidungen, aber die sind moderiert mit Interessensausgleich dazwischen. Gut, ich würde jetzt gerne die Diskussion noch mal aufmachen für das Publikum. You, you forgot the um, urban nature. Yeah, it's up to you. If you, if you want to, yeah, pick it up, please. <laughs> yeah, go on. Uh, you all, uh, you all uh, eat uh, tomatoes that come from the uh, triangle, uh, the Hague, Rotterdam, Hook of Holland. Oh, yes, you do. You don't even know that you do. And, um, It was in our gardens. <laughs> um, and, you know, but, the, but there's one interesting, whatever you think about it, there's, there's a very interesting thing about it in relation to the discussion about urban agriculture, in which I don't believe at all. Um, and, uh, and that is that um, <clears throat> you can see it is possible to boost agricultural production for instance, under glass, with the help of artificial light. Um, and, uh, and the technology is so far that you can even uh, create uh, uh, products that, uh, that taste like they come from Tuscany. Um, so, um, but, but what's the point, you know? There is no, 
uh, there is for a kind of small scale um, urban farming, farming, except for in uh, some uh, very poor countries um, where people really live on their lot, um, which is a completely different urban condition. There is no economic model for urban farming, um, which does not mean uh, that we should not work on a comprehensive uh, system of ecological system of uh, of uh, water management um, and green spaces in cities. Um, it is what is an extreme problem in many cities is the enormous amount of paved surface, which does not allow for uh, water absorbable absorbable surface, and therefore doesn't kind of keep the rainwater in the cities. Um, there's an enormous problem in uh, water catchments on roofs and also in the pollution of water uh, uh, by, uh, by buildings, rainwater by buildings. Um, and of course there is an enormous uh, um, demand uh, for green spaces, for qualitative natural spaces in the vicinity of dense urban situations. But this is something else uh, than urban farming. And um, I, must pro I must honestly say, I think I, uh, this is a kind of uh, illusion that uh, maybe somebody else has a different opinion about it. That is not really uh, an option, except, like I say, in, uh, in certain uh, very poor countries where people really also in the city sit on their own plot with their own cabbages and their own cow. Thanks a lot. We will have a um, workshop on uh, urban farming uh, this afternoon at four. Um, but of course you're right. I, th I think nobody of us uh, will pretend that urban farming will uh, deliver uh, uh, the, the amount of food which is needed in, in cities. This is not uh, the, the idea behind it, not at all. Uh, yeah, it's a social uh, project and it's an environmental project and so this is not an economic model uh, in, in the sense of, okay, okay, in the future we will have a kind of auto key of, of uh, cities producing their, 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 their food. Okay, but now, since you gefragt, also mit 300 Leuten gibt es natürlich keine basisdemokratische uh, Diskussion. Aber vielleicht können wir doch ein paar Wortmeldungen ähm, aufnehmen. Ich versuche es möglichst fair zu verteilen. Sie hatten sich gemeldet. Stellen Sie sich kurz vor zu Beginn, wie alle. Mein Name ist Andreas Ammann. Ich arbeite in dem Bereich der Umweltkommunikation. Und ich habe eine Frage an Frau Martinez und an Herrn Christiansen. Wir haben hier in Berlin ähm, einen neuen Park auf dem äh, Tempelhofer Flugfeld. Ist vor einem Jahr eröffnet worden. Ähm, Sie haben hier die, äh, die zwei Stichworte gegeben. Äh, wir brauchen demokratische Strukturen, damit sich äh, ein neues soziales Umfeld äh, entwickeln kann. Und wir brauchen qualitätvolle öffentliche Räume. Jetzt, äh, was die jetzige Berliner Regierung macht, als er allererstes ist, ähm, Teilflächen zu verkaufen von diesem äh, Flugplatz an äh, wohlhabende private Investoren, um äh, Eigenheime dort zu bauen. Und äh, der soziale Aspekt, ähm, der, äh, der wird an zweite oder dritte Stelle gesetzt. Und meine Frage an Sie, vor allem an Frau Martinez. Stellen Sie sich vor, der Central Park in New York wäre ein Flugplatz gewesen. Er wäre vor einem Jahr eröffnet worden. Was wäre Ihre erste Aktion, die Sie machen würden? Wir sammeln noch ein bisschen. Bitte sehr. Ja, es gibt ein Mikrofon auf Ihrer Seite, genau. Mein Name ist Barbara von Maibum, ich leite ein Institut für Führungskunst in Berlin. Und meine Frage richtet sich an das Verhältnis von ländlichem Raum und städtischem Raum, inwieweit die Tatsache, dass Migration in den städtischen Raum passiert, sozusagen als gegeben vorausgesetzt wird und die Frage nicht diskutiert wird oder diskutiert wird, wie man verhindern kann, dass noch mehr Menschen aus dem ländlichen Raum in den städtischen Raum migrieren und damit das Problem eigentlich noch mehr verschärfen. Mhm. Landflucht und Einwanderung in die Städte. 
soll und kann man das versuchen zu verhindern? Noch jemand? Oh, sorry, fangen Sie an. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Astrid Christen. Ich bin in Hamburg-Wilhelmsburg engagiert. Und meine Frage bezieht sich auf die politische Rolle in der Kommunalpolitik. Kommunalpolitiker erlebe ich als außerordentlich engagiert, als ähm, sehr belastet und die sich ständig neuen komplexen Herausforderungen stellen müssen. Und meine Frage ist an Herrn Christiansen, an Frau Chavez oder auch an Herrn Rehme, wo sehen Sie Anknüpfungspunkte, dass man diesen ganzen kommunalpolitischen Ablauf ein bisschen effektiver machen kann und auch Politiker entlasten kann, Strukturen auch auf diesem Wandel hin ausrichten kann, ohne gleich irgendwie eine, ohne, ohne, ohne die Regeln und Gesetze zu verletzen? Okay, und jetzt noch, ja. bitte. Ist das an? Ja, mein Name ist Arno Paulus von Solarpolis aus Berlin. Ähm, wir verkaufen ja gerade hier in Berlin große Teile des Spreeufers und so. Und da steht auch so eine Kiste von, von der Metro rum. Und ich frage mich, <lacht> äh, was Sie hier machen. Ja? Äh, Sie haben also für mich nicht ein einziges Mal gesagt, was denn der Metro-Konzern besser machen möchte. Ja? Vielleicht können Sie das mal äh, äh, im Nachhinein mal klären. Ja? Weil, äh, und der Typ, der da, den Sie da aus dem Eis geholt haben, das war sicher Otto Beisheim. Ja? Ich möchte an die fragwürdige Vergangenheit dieses Unternehmens und an die fragwürdige Zukunft möchte ich auch an Herrn Füchs mal fragen, wie so ein Mann von so einem Konzern hierher kommt. Also das kann ich Ihnen gleich sagen. Wir diskutieren nicht nur mit den Gleichgesinnten, das ist auch ziemlich witzlos, sondern wir suchen gerade auch die Diskussion mit denen, mit denen wir durchaus unterschiedliche Auffassungen und auch unterschiedliche Interessen haben. Und das ist gerade ein Teil von Demokratie. Da möchte ich mal großen Wert drauf legen. So, jetzt kommen Sie noch zu Wort. Kommen Sie noch zu Wort und dann machen wir noch eine Runde auf dem Podium. Da kommt das Mikrofon. Ja, Eckhard Hahn, ich lehre ökologischen Städtebau. Ich denke, dass eine Person auf dem Podium fehlt, nämlich Junos und die Idee der Minikredite. Als Entwicklungsmodell gerade in Slums, in derartigen Stadtteilen in der dritten Welt. Und zwar sowohl aus ökologischen, aus sozialen und aus ökonomischen Gründen. Meine ich, hat sich dieses Modell enorme Chancen erarbeitet, die hier auf dem Podium bisher nicht genannt worden sind. Deshalb würde ich gerne die Frage stellen, wie die Personen hier auf dem Podium das einschätzen. Vielen Dank. Frau Martinez, wollen Sie beginnen? Thank you. Um, I'll try to answer all the questions, um, starting with the park. Um, I don't know what is the racial conditions about public parks in relation to the density and, and the population of Berlin. I can only see that you have wonderful parks and wonderful public spaces, no doubt. One thing that we have to bear in mind, and I think it goes as well to the municipal policy makers, is that the cities change every 10 years. In, in our social structure. 10 years, because if you think of your children, if you had three-year-old children, in 10 years you have a teenager, God forbids. And then the conditions are completely different. They want to go all over the place, they want to ride on the buses, and they want to drive the cars. So all of a sudden, the needs that you had before, they're not there anymore. And it happens all the time. I mean, this is, this is humanity. So it could be, And it, it happens a lot of the times. Mayors are dealt about changing. I even call it the Madonna syndrome. Sometimes we have to reinvent cities to keep going. And the needs change all the time. So we have all the time to be adjusting. And sometimes solutions are wrong. And sometimes there was a wrong decision. And you have to acknowledge and to accept the fact that you have to improve something that went wrong. 
The problem, of course, is you will sit. The problem is that in the way you get with um, voters and uh, that they want to do better and then they want to be mayors, not mayors, they want to be governors and whatever it is. So that's a link and that's always a conflict between the policy maker and the good decision maker. But I always think that those politicians at the end are trust really hear the, the needs and the real necessities of the people, at the end, will become good politicians and people will acknowledge that. I think today, citizens are, are smart. They know what they want. They know their problems. They, know, they don't know sometimes the solutions. They need always the capacity building of, uh, and learning about these this, um, new experiences or possibilities. But I think, and that's what I'm positive about, finding common solutions. But you have to find them all the time. It's not just something that you say, oh, I'll do this and I'll forget about it the rest of my life because the cities don't work like that. Now, about uh, models of microeconomic, actually I founded the first uh, microeconomic association in a town. It worked very well until it came to networking. Funny enough, the community was not enough for a market that they have. And they were ready to grow. We found credit. They found uh, what their market was about. They understood. We got them um, capacity building. They, they did um, training courses. They did extremely well. And the main problem that we encountered was when they really trying to contact business people. They didn't have their guarantees in order to make big business, to grow very easily. So it, was, it has been taking us some time to put the famous Yunus model into perspective. But certainly it's a good model in the sense that it has created a lot of growth. But then again, if the conditions of urbanization are not there, it's very difficult to make bread and then be able to go and sell it to supermarkets if you don't have the accessibility of the city to place you where you need to be or to mix uses and whatever is needed. So still applies to the model of, of micro enterprises. You have to have the links of the city and the networking to be able to make the business. Um, and about, what else? Oh, the, uh, how to prevent urbanization. It's a little bit late to talk about this now because the world has been urbanized, but there was always this problem. I was invited many decades ago about why the, put the blame into the cities and the cities are the ones to blame. And I always said, what happened to the policies of the countryside? And it's the policies of the countryside and the agriculture that fail while cities move in the first place because they were looking for better opportunities and they still are. So if you create better opportunities in the countryside, maybe there will be a possibility. Except that in places like Africa and Latin America, we tend to forget that um, to urbanize a continent like Brazil, it's almost a continent within itself, it's very difficult just for, for the square kilometers that you have to urbanize. So there will be areas that it's better that we leave untouched, like the Amazons, like so many areas that are better, ecologically speaking, for mankind to be kept the way they are and concentrate people in the cities. But at, on the other hand, if we would be talking about urbanizing Germany compared to Brazil or compared to Canada, I mean, you would, it's a never-ending story, just, just by ki square kilometer. I mean, we're talking about enormous masses of, of uh, countryside. So I think we need to pay a balance on, in terms of, of how the regions are to understand better how we can make the world sort of work better in a way and, and really try to find a balance within Urban. When we talk about the environment, we tend to forget that there should be a balance between the urban environment or the built environment and the green environment. And we will have to work all together in this sense because those countries that are already urbanized and are already developed will have to rely heavily on those countries that still have a lot of green opportunities. Thanks a lot. Keith? I heard uh, several remarks about uh, politics in Germany. And you know, I think you shouldn't complain so much. Um, I can tell you something. Um, Germany, post-war Germany, um, is the only transparent democratic player in the whole world. Why? Because all the other super transparent and direct dem democracies um, are very small. Switzerland, 6 million inhabitants. Netherlands, 15 million inhabitants. Belgium, 
uh, is no democracy. <laughs> there's no state. There's no state. <laughs> Denmark. But democracy. <laughs> Denmark, only four million people. Yeah. Germany, 80 million people. 18 million people in an affluent, transparent democracy. Yeah. Look at comparable countries. Look at France, Banana Republic. Look at Spain. They're trying and do their best, but they have a long way to go. Look at Italy. Forget about it. <laughs> Look at England, stuck in a labyrinthic, traditional morass. They don't come out of it. So look at the United States. Death penalty, no health insurance, etc., etc. Yeah. So um, look at Japan. You can live like that, but you have to turn into a robot. Yeah. So you know you have to really be conscious of the fact that the uh, that the state of Germany is an incredibly admirable and respectable state of democracy um, and and interactive society. And of course, there are going to be made top-down decisions. But in a democracy, a democracy should not be confused with that everybody has something to say about everything. A democracy uh, is a system in which you select qualified persons to be mandated by you to execute what they think is good for you. And that is a very different situation. And um, this is also something different than the mandating condition in the United States, where you first need $10 million uh, to become a candidate at all. So I would say, even on the communal level, um, as well as on the federal level, um, I think uh, the, the political <coughs> condition of the German society, also in relation to its um, leading position in trying to keep the EU together, is absolutely paramount. Any other remarks? <laughs> well, <laughs> I think we are quite good. Not so bad, but we could become better. So <laughs> I could go into Tempelhof about uh, in, the, in, the, in the consequence of this uh, of this item, but I think it's not so relevant, you know. Okay, kiss. <laughs> Should I wait I think, for more? I think maybe we can say something about the uh, the track between city and countryside. Yeah. Um, um, I think that's a that's a, that's a really difficult uh, question. Um, one of our research uh, groups um, is n is now building a new a new town in Ethiopia. It's called Nest Town. Um, and it's uh, it's a kind of uh, in fact it's a kind of Paris model. Eh? Paris has been uh, expanding, and then the periphery was built, and then the banlieue was built, and then they thought, oh, this is not going anywhere, and then we built nine satellite cities. This model is now also followed by Shanghai, for instance, and they are doing this also in Addis Ababa in a green um, um, social uh, political. Uh, form, um, and they are uh, they have conceived uh, an, an idea to make a ring of cities about uh, 150 kilometers uh, from Addis Ababa, um, in which they produce um, uh, self-supporting cities of about 40,000 to 50,000 uh, residents that also create uh, their own employment uh, by certain guided uh, measurements. Um, I have no idea if this will be successful or not. Um, it has all kinds of uh, interesting concepts, like also the self-supporting relationship with food production, for instance. Um, but I think it is very good that it has been developed as a concept and that it is uh, being implemented and that it is not being implemented by the government, but it is, it is being constructed by the people, the future inhabitants themselves, from their villages around and in the, uh, the site where this is going to be built, um, under the guidance of, uh, of certain experts. 
And um, it will probably not be perfect. And probably it will partly fail. And probably a quarter of the persons will still go to Addis Ababa to, 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 to find work and live and squat in the shanty town. But nevertheless, it's an interesting experiment. <clears throat> I personally think um, you can only, like I said before, there is only uh, one major um, factor uh, influencing this flow, and that is the economic perspective of people. And, and for this, you can create facilities, among one of which is this microcredit system. Karime. Ja, ähm, also. ja, zuerst mal möchte ich, glaube ich, noch mal so ein bisschen ähm, versuchen, den Mantel hier des bösen Industriellen abzulegen. Ähm, also wenn wir über die Wirtschaft sprechen, ne, ähm, dann sprechen wir ja über uns, weil alle, die wir hier sitzen, sind ja irgendwie die Wirtschaft. Und so ein Unternehmen wie die Metro Group mit seinen 300.000 Mitarbeitern besteht natürlich aus 300.000 300 Mitarbeitern, die alle auch für ihre Kinder und für ihre Kindeskinder was hinterlassen wollen. Und die, von diesen 300.000 Menschen ähm, sind eben halt über 184 Nationen auf 32 Länder verteilt. Und äh, wenn ich noch mal eben zu dieser ähm, Verantwortung kommen möchte, die so ein Unternehmen hat, dann bringe ich nur mal ein kleines Beispiel. Ähm, die Metro Group hat in Indien die ersten Großmärkte eröffnet, also die, die wir kennen alle mit den, ähm, mit den äh, die blauen Gebäuden, mit der gelben Schrift. Und wir haben festgestellt, dass die Lebensmittel, die wir bekommen, die wir dann an, an Wiederverkäufer weitergeben, teilweise schon verdorben waren, bevor die überhaupt bei uns angekommen sind. So, eine wichtige Geschichte ist, und da trifft sich jetzt Kommerz mit sozialer Verantwortung, dass man sagt, okay, wir können unser Business hier nicht machen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Artikel, die wir haben, noch XY Tage haltbar sind, damit der Wiederverkäufer die überhaupt noch irgendwie frisch an den Mann bringen kann. Also müssen wir an der Quelle anfangen. Dann haben wir große Programme gefahren, wo wir den Farmern überhaupt erstmal so Kühlkettendenken beibringen und wie man Artikel überhaupt oder ich sag mal die, 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 die ähm, Sachen, die die anpflanzen, erstmal überhaupt so auch aufbereiten lässt, dass die überhaupt erstmal weitervermarktbar sind. Dadurch haben wir dafür gesorgt, dass auf einmal ein Know-how in so ein Land reinkommt, das eben halt dazu da ist, auch Nachhaltigkeit zu sichern und Wegwerfen von Lebensmitteln zu verhindern. An der anderen Stelle soziale Verantwortung nochmal. Sie haben ja gerade den ähm, Markt hier in Berlin angesprochen. Wir haben ja mehrere. Auf einem haben wir zum Beispiel auf einem Dach einen Fußballplatz angelegt, um eben Kinder aus kulturfernen Familien da äh, auch eine Freizeitbeschäftigung zu bieten. Fast alle Metromärkte haben äh, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Natürlich auch, um Energie zu sparen. Und das sitzt natürlich auch bei uns im Geldbeutel. Aber ist eben halt auch ein, eine Nachhaltigkeitsgeschichte. So viel mal dazu. Also ein Unternehmen ist nicht irgendwie ein großes Gebilde, anonym wie so ein großer Drachen, sondern da sind Menschen drin und diese Menschen, die haben natürlich auch ein Interesse daran, nachhaltig zu wirken. Ähm, zu dem Thema ähm, Landflucht nochmal. Ähm, das ist für uns ein sehr, sehr großes Thema, generell für den Handel. Weil ähm, Landflucht bedeutet ja, dass der Anteil der Menschen, die irgendwo im urbanen Raum leben, im nicht urbanen Raum leben, ähm, kleiner wird und natürlich der Anteil ist auch sehr stark überaltert. Und irgendwann lohnt sich da keine Sparkasse, kein Arzt und natürlich auch kein Handel mehr. Und deshalb muss man sich überlegen, wie man äh, das Leben vor Ort noch so interessant macht, dass man... Ähm, dass man dafür sorgt, dass Leute eigentlich auch auf dem Land wohnen bleiben. Sie erinnern sich sicherlich noch an die Diskussion, ist jetzt ein rein deutsches Thema, ähm, als Karstadt äh, auf dieser Kippe stand. Und wir waren sehr daran interessiert, obwohl es ein Wettbewerber eigentlich von uns ist, dass dieses Unternehmen nicht untergeht. Denn wenn Karstadt irgendwie aus einer Stadt rauszieht, haben wir auch einen Schaden davon. Also ist dieses ganze Thema wieder aus den Innenstädten raus, auch für uns eine Geschichte, von der wir alle profitieren. Also nicht nur der Handel, sondern eben halt alle. Ja, 
Ja, genau, richtig. So, und äh, deshalb ist dieses ganze Thema der Landflucht für uns auch ein wichtiges Thema, wo wir mit Städteplanern zusammenarbeiten und zu überlegen, wie kann man durch eine intelligente Vernetzung ähm, solche Hubs herstellen, die dann eben halt dafür sorgen, dass auf ganz neuen Wegen Menschen überhaupt erstmal versorgt werden. Ich sag mal, so ein wirklich anfassbarer äh, Amazon-Shop, nur eben halt richtig physisch auf dem Land. Denn bei Amazon können Sie ja mittlerweile auch alles kaufen. Und solche Dinge muss es auch geben, indem man dann auch seine Bedarfe im Gesundheitsbereich oder Bankbereich dann abdecken kann. Ähm, dann nochmal zu Frau Christen, die ja angesprochen hat, das Thema Kommunalpolitik effizienter zu machen. Ob es da irgendwelche Vorstellungen gibt, ist zwar nicht jetzt unbedingt mein Thema, aber die Kommunalpolitik hat ja eigentlich dieses große Problem, dass sie in den meisten Städten in Deutschland, und ich tippe mal, es in vielen Städten der Welt auch so, Mangel verwalten muss. Und die Leute sind, so nehme ich die auch wahr, ich war sehr lange auch in der Kommunalpolitik aktiv, sind extrem engagiert und extrem beweglich und vor allen Dingen auch veränderungskompetent. Und diese Leute viel mehr zu stärken und viel mehr auch in Entscheidungen mit, einzu, ein, äh, mit einzubeziehen, ist eine große Herausforderung, die einfach gelöst werden muss. Mit welchen Modellen, tut mir leid, kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber das ist eine Sache, die wir unbedingt angehen müssen. Ja, so viel. Ganz herzlichen Dank. Das war jetzt fast eine Punktlandung, ähm, bevor wir in die Mittagspause gehen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den dreien sagen, bedanken, die es hierher geschafft haben. Ähm, und möchte Ihnen sagen, Sie waren wirklich so gut wie fünf. In der wirklich Reichhaltigkeit und Vielfalt von Erfahrungen, von Perspektiven, die Sie hier äh, zu Beginn dieser Tagung eingebracht haben. Das war natürlich ein sehr großer Strauß an Themen. Äh, das ist aber auch der Charakter eines solchen Auftakts, dass ein Rahmen gespannt wird, der jetzt im weiteren Verlauf der Konferenz vertieft werden kann. Dann wird es fachlicher, dann wird es konkreter äh, und dann haben Sie auch die Möglichkeit, in den Workshops sich stärker selbst aktiv zu beteiligen. Ich will zum Schluss nur einen Gesichtspunkt herauspicken und hervorheben, der mir aufgefallen ist, ähm, der vielleicht für uns, also für die bundesdeutsche Diskussion und äh, noch ein bisschen enger die Diskussion im grünen Spektrum äh, doch eine wichtige sein Anregung sein kann. Also sowohl bei, bei Frau Martinez äh, wie bei Kees Christiansen war doch deutlich, wie stark nicht nur von der Notwendigkeit von Wachstum die Rede war, was natürlich aus der Perspektive von Entwicklungsländern sagen, einleuchtet mit ihrem Bevölkerungswachstum, mit der Notwendigkeit, Armut äh, im großen Stil zu überwinden, sondern dass Städte auch sehr stark davon leben, dass ihre Bewohner ökonomische Möglichkeiten haben. Economic Opportunities war ein zentrales Stichwort Small Businesses, Mikrokredit passt in diesen Zusammenhang rein, die Ermöglichung von die Förderung von ökonomischer Eigeninitiative, also nicht alles zu erwarten von Staat und von Verwaltung und auch nicht von den großen Unternehmen, sondern die Stadt lebt sehr stark auch davon, was es da an kleinen und mittleren Unternehmen gibt, was es an Gründergeist gibt, was es an Innovationsbereitschaft gibt. Ich denke, das ist ein Gesichtspunkt, der auch mit in ein Konzept nachhaltiger Stadt gehört, weil es eben nicht nur um die Umverteilung von Reichtum geht, sondern um die Frage, wie er produziert werden kann, so dass möglichst viele an ihm teilnehmen. Das äh, ist ein Gesichtspunkt, den ich gerne auch in die weitere Diskussion mitnehmen würde. Ansonsten bedanke ich mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen hier und im Publikum und wünsche einen guten Appetit. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Applaus